ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു മാത്ര ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് ടുവിലെ തേർഡ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള മാട്രിസസ് എന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഈ ചാപ്റ്റർ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് ടുവിൽ വളരെയധികം മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് മാട്രിസ് ഞാൻ ഒരുപാട് ട്രിക്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലാണ് ക്ലാസ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോയുടെ അവസാനം വരെ കാണാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എന്താണ് ഒരു മാട്രിക്സ് എന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സപ്പോസ് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഒൻപത് കുട്ടികളുണ്ട് ആ കുട്ടികളെ ഒരു മൂന്ന് ബെഞ്ചിൽ നമ്മൾ ഇരുത്തുകയാണ് ഓക്കെ നമ്പർ വൈസ് നമ്മൾ ഇരുത്തുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ ആൾ രണ്ടാമത്തെ ആൾ മൂന്നാമത്തെ ആൾ ഓക്കെ ആദ്യത്തെ ബെഞ്ചിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് നമ്പറുള്ള ആൾക്കാരെ ഇരുത്തി അതേപോലെ രണ്ടാമത്തെ ബെഞ്ചിൽ നാല് അഞ്ച് ആറ് അതേപോലെ നെക്സ്റ്റ് ബെഞ്ചിൽ ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് അതായത് ഒരു ക്ലാസ്സിലെ ഒൻപത് കുട്ടികളെ മൂന്ന് ബെഞ്ചുകളിലായിട്ട് ഇരുത്തി ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്കൊരു റെക്റ്റാങ്കുലർ ഷേപ്പാണ് കിട്ടിയത് ഓക്കെ ഏകദേശം ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ ഫോമിൽ നമ്മളിതിനെ ഈ തരത്തിലുള്ള ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതിന് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പറയുന്നത് ഇതൊരു മാട്രിക്സ് ആണ് മാട്രിക്സ് മാട്രിക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിലധികം മാട്രിക്സുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും മാട്രിക്സസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇത് സിംഗുലർ ആണ് ഇത് ക്ലോറൽ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷേപ്പിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് മാട്രിക്സ് ഇനി അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന വളരെ പരിചയമുള്ള രണ്ട് ഫങ്ഷൻസ് ആണ് ഇത് സൈൻ കോസ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ സൈൻ എന്ന് എഴുതി ഓക്കെ സൈൻ എന്ന് ഒറ്റക്ക് നിൽക്കില്ല ഒരു വേരിയബിൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എക്സോ വൈയോ അല്ലെങ്കിൽ തീറ്റ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു സൈൻ എക്സ് എന്ന് എഴുതി അതേപോലെ കോസ് കോസ് എക്സ് അതേപോലെ ഒരു മൈനസ് കോസ് എക്സ് സൈൻ എക്സ് ഇനി എന്ത് ചെയ്തു ഇതേപോലെ ഒരു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഫോമിൽ ഞാൻ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തു ഇതെന്താണ് ഇത് വേറൊരു മാട്രിക്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്പേഴ്സിനെയോ ഫങ്ഷൻസിനെയോ റെക്റ്റാങ്കുലർ ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് മെട്രിക്സ് ഓക്കെ റെക്റ്റാങ്കുലർ ഷേപ്പിലായിരിക്കണം നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഇത് മെട്രിക്സ് ആവില്ല അതിന് റീസൺ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുത്തു ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരാളിങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്തല്ല ഇതെന്തല്ല മെട്രിക്സ് അല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് റെക്റ്റാങ്കുലർ ഷേപ്പിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫങ്ഷൻസിൻ്റെ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ കളക്ഷൻ ആണ് എന്ത് മെട്രിക്സസ് ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ വൺ ഫോർ എന്ന് എഴുതി ഇതെന്താണ് ഇത് വേറൊരു മെട്രിക്സ് ആണ് ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ വണ്ണിനെയും ഫോറിനെയും എന്ത് ചെയ്തു ഒരു റോ പോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇതെന്താണ് ഇത് മറ്റൊരു മെട്രിക്സ് ആണ് അതേപോലെ ഇത് മറ്റൊരു മെട്രിക്സ് ആണ് മൈനസ് ത്രീ ഫൈവ് ഇതിനെ കോളം രൂപത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ മെട്രിക്സിലെ നമ്പേഴ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫങ്ഷൻസിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എലമെൻസ് ഓർ എൻട്രീസ് ഇപ്പോൾ സൈനക്സ് എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഈ മാട്രിക്സിലെ ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൻട്രി ആണെന്ന് പറയാം അതേപോലെ ഫൈവ് ഫൈവ് എന്താണ് അതേപോലെ എയ്റ്റ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് മാട്രിക്സിലെ എലമെൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എൻട്രീസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഒരു മാട്രിക്സിനെ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിപ്പോൾ മാട്രിക്സ് എ ആണെങ്കിൽ ഇതിന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ബി എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് ആൽഫബേറ്റ്സ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മാട്രിക്സസിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മൾ വൺ ടു ത്രീ ഈ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് റോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും വൺ ടു
ഫംഗ്ഷൻസ് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് റോ അപ്പൊ ഈ മെട്രിക്സിലെ ഫസ്റ്റ് റോ എന്ന് പറയുന്നത് സൈൻ എക്സ് കോസ് എക്സ് ഇതേ മെട്രിക്സിലെ സെക്കൻഡ് റോ എന്ന് പറഞ്ഞ പറയുന്നത് മൈനസ് കോസ് എക്സ് സൈൻ എക്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ റോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രീതിയിലായിരിക്കും വരുന്നത് ഇത് ഫസ്റ്റ് റോ ഇത് സെക്കൻഡ് റോ ഇത് തേർഡ് റോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതെന്താണ് ഫസ്റ്റ് റോ ഇതെന്താണ് ഇത് സെക്കൻഡ് റോ ആണ് ഇത് തേർഡ് റോ ആണ് ഓക്കെ ഇനി അതേപോലെ നമുക്ക് കോളംസിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം കോളംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മെട്രിക്സിന്റെ ഫസ്റ്റ് കോളം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഫോർ സെവൻ ആണ് നമ്മളപ്പോ ലെഫ്റ്റ് എന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ വൺ ഫോർ സെവൻ ആണ് എന്ത് ഈ മെട്രിക്സിന്റെ ഫസ്റ്റ് കോളം സെക്കൻഡ് കോളം എന്താണ് ടു ഫൈവ് എയ്റ്റ് തേർഡ് കോളം ത്രീ സിക്സ് നയൻ ഇതേ മെട്രിക്സിന്റെ ഈ മെട്രിക്സിന്റെ ഫസ്റ്റ് കോളം എന്ന് പറയുന്നത് സൈൻ എക്സ് മൈനസ് കോസ് എക്സ് സെക്കൻഡ് കോളം എന്താണ് കോസ് എക്സ് സൈൻ എക്സ് അപ്പോ ഫസ്റ്റ് കോളം ഇതാണ് ഇതെന്താണ് ഇത് സെക്കൻഡ് കോളം ആണ് അതേപോലെ ഇതെന്താണ് തേർഡ് കോളം ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മളോട് ഒരു മാട്രിക്സ് പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു മാട്രിക്സ് ത്രീ ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു മാട്രിക്സിന്റെ ഫോമിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു ഇപ്പൊ ഇതെന്താണ് ഇതൊരു മാട്രിക്സ് ആണ് ത്രീ എന്നുള്ളത് ഒരു നമ്പർ മാത്രമുള്ള ഒരു എലമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൻട്രി മാത്രമുള്ള ഒരു മെട്രിക്സ് ആണ് എന്ത് ഈ മെട്രിക്സ് ഈ മെട്രിക്സിന്റെ ഫസ്റ്റ് റോ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കോളം നമ്മൾ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ത്രീ ആണ് ഒരു റോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ത്രീ ആണ് ഒരു കോളം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതും എന്താണ് ത്രീ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതാണ് റോ അല്ലെങ്കിൽ കോളംസിന്റെ ഐഡിയ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഓർഡർ ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് എന്താണ് ഒരു മെട്രിക്സിന്റെ ഓർഡർ എന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു മെട്രിക്സ് ഉണ്ട് എ ഈക്വൽ ടു വൺ ത്രീ മൈനസ് ഫോർ ടു ഇതെന്താണ് ഒരു മെട്രിക്സ് ആണ് ഈ എ എന്നുള്ള മെട്രിക്സിന്റെ എത്ര റോസ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇത് ഫസ്റ്റ് റോ ആണ് ഫസ്റ്റ് റോ വൺ ത്രീ ആണ് സെക്കൻഡ് റോ എന്താണ് മൈനസ് ഫോർ ടു ആണ് അപ്പൊ രണ്ട് റോ ഉണ്ട് ഓക്കെ ടു റോസ് അതേപോലെ എത്ര കോളംസ് ഉണ്ട് വൺ ടു വൺ മൈനസ് ഫോർ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് കോളം ആണ് സെക്കൻഡ് കോളം എന്താണ് ത്രീ ടു അപ്പൊ രണ്ട് കോളംസ് ഉണ്ട് ടു കോളംസ് കോളംസ് അപ്പോൾ ഈ മെട്രിക്സിന് രണ്ട് റോ ഉണ്ട് രണ്ട് കോളം ഉണ്ട് ഇനി ഇതിലെ നമ്പർ ഓഫ് റോസിനെയും കോളംസിനെയും നമ്മൾ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും അത് നമ്മൾ ഏതൊരു മെട്രിക്സിൻ്റെയും റൈറ്റ് ബോട്ടം കോർണറിൽ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും അതായത് ഇവിടെ ഇതാണ് റൈറ്റ് ബോട്ടം കോർണർ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ടു ബൈ ടു എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും അതായത് ഫസ്റ്റ് എഴുതുന്ന എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ആണ് സെക്കൻഡ് എഴുതുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെ റീഡ് ചെയ്യുന്നത് വായിക്കുന്നത് ടു ബൈ ടു ടു ഇൻഡ് ടു അല്ല ടു ബൈ ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മെട്രിക്സിന്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ടു ബൈ ടു ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ എ എന്നുള്ള മെട്രിക്സിന്റെ ഓർഡർ എന്താണ് ഓർഡർ ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സിന്റെ എ എന്നുള്ള മെട്രിക്സിന്റെ ഓർഡർ എന്താണ് ടു ബൈ ടു ആണ് ഇനി ഞാൻ മറ്റൊരു മാട്രിക്സ് എടുക്കുന്നു ബി ഈക്വൽ ടു വൺ ത്രീ ഫൈവ് ടു സെവൻ സീറോ ബി എന്നുള്ള മെട്രിക്സ് ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ബി എന്നുള്ള മെട്രിക്സിന് എത്ര റോസ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് റോ സെക്കൻഡ് റോ തേർഡ് റോ മൂന്ന് റോസ് ഉണ്ട് അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക റോൻ്റെ എണ്ണം നമ്മൾ അവിടെ എഴുതുക ത്രീ ബൈ ഇനി നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് എത്ര ഉണ്ട് വൺ ടു രണ്ട് കോളംസ് ആണ് എന്തിനുള്ളത് ബി എന്നുള്ള മെട്രിക്സ് ഉള്ളത് അപ്പം കോളംസിൻ്റെ എണ്ണം രണ്ടാമത് എഴുതുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ബി എന്നുള്ള മെട്രിക്സിൻ്റെ ഓർഡർ എന്താണ് ത്രീ ബൈ ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു മെട്രിക്സിൻ്റെ ഓർഡർ തന്നാലും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് എഴുതുന്ന നമ്പർ അതിൽ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് സെക്കൻഡ് എഴുതുന്നത് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് മെട്രിക്സിൻ്റെ ഓർഡർ അപ്പോൾ ഓർഡർ ഓഫ് ബി ഓർഡർ ഓഫ് ബി എന്താണ് ത്രീ ബൈ ടു ഓക്കെ ഇവിടെ ത്രീ റോസ് ഉണ്ട് ടു കോളംസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇപ
നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ നോക്കൂ അതായത് ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ നമ്പർ ഓഫ് റോസിൻ്റെയും നമ്പർ ഓഫ് കോളംസിൻ്റെ എണ്ണം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ടു ഇൻറ്റു ടു ഇത്രയാണ് ഫോർ ഓക്കെ അതായത് നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫോർ ആണ് എന്നുള്ള മെട്രിക്സിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര എലമെൻസ് ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫോറിന് ഈക്വൽ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മെട്രിക്സിലെ ഒരു മെട്രിക്സിലെ എൻട്രീസിൻ്റെ എണ്ണം കിട്ടാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അതേപോലെ ബി എന്നുള്ള മെട്രിക്സിൽ എത്ര എൻട്രീസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ വളരെ ഈസിയാണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഓക്കെ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് എൻട്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് എലമെൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ബിയിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സിക്സ് എലമെൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് മാട്രിക്സിൻ്റെ ഓർഡറും മാട്രിക്സിലെ എൻട്രീസിൻ്റെ എണ്ണവും നമ്പറും തമ്മിലുള്ളൊരു റിലേഷൻ ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക അതായത് മാട്രിക്സിൻ്റെ ഓർഡർ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ അതായത് നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് ചെയ്താൽ മെട്രിക്സിൽ എത്ര എലമെൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ജനറൽ ഫോം ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് ഒരു മെട്രിക്സിൽ നമുക്ക് അതിനെ ജനറൽ ഫോമിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം അത് ഏത് രീതിയിലാണ് നമ്മളൊന്ന് നോക്കാം നമുക്കൊരു മെട്രിക്സ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഓർഡർ എന്താണ് എം ബൈ എൻ ആണ് ഓക്കെ എം ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ ആവാം എൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എം ഒ എൻ എന്തായിരിക്കും നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും അതായത് വൺ ടു ത്രീ എന്നുള്ള പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് മാത്രമേ ഇതിൽ വരാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ ഓർഡർ എന്താണ് എം ബൈ എൻ ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടിപ്പോൾ എം വണ്ണും എൻ ടു എടുത്താൽ വൺ ബൈ ടു ഓക്കെ ഒരു റോയും രണ്ട് കോളുള്ള ഒരു മെട്രിക്സ് അതേപോലെ ജനറലായിട്ട് നമ്മൾ പറയാമെന്ന് ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ ഓർഡർ എം ബൈ എൻ ആണ് ഇനി ആ എം ബൈ എൻ മെട്രിക്സ് നമുക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റിനെ നമ്മൾ എ വൺ വൺ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എലമെൻറ്റിനെ എ വൺ ടു നെക്സ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് എ വൺ ത്രീ എക്സെട്ര നമ്മളെന്ത് ചെയ്യുന്നു എ വൺ ഓക്കെ ഇതിലെത്ര ഇതെന്താണ് ഫസ്റ്റ് റോലെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഓക്കെ അത് ഫസ്റ്റ് റോലെ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിലെ എലമെൻ്റ് ആണ് എന്ത് എ വൺ വൺ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഏത് റോലെ എലമെൻ്റ് ആണെന്നാണ് രണ്ടാമത് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഏത് കോളത്തിലെ എലമെൻ്റ് ആണെന്നാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് റോലെ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിലെ എലമെൻ്റ് ആണ് എ വൺ ടു ഇത് ഫസ്റ്റ് റോലെ സെക്കൻഡ് കോളത്തിലെ എലമെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ എ വൺ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് റോലുള്ള തേർഡ് കോളത്തിലെ എലമെൻ്റ് ആണ് എക്സെട്രാ എ വൺ എൻ ഫസ്റ്റ് റോലെ എന്നാമത്തെ കോളത്തിലെ എലമെൻ്റ് ആണ് കാരണം ഇവിടെ എൻ കോളംസ് ആണുള്ളത് ഓക്കെ എം റോ ആണ് എൻ കോളം ആണ് അപ്പോൾ എൻ എന്നാമത്തെ കോളത്തിലെ എലമെൻ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റോ കഴിഞ്ഞു ഇനി സെക്കൻഡ് റോ എഴുതണം അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് റോ ഓക്കെ സെക്കൻഡ് റോയിലെ ഇതെന്താണ് ഫസ്റ്റ് കോളാണ് അപ്പോൾ എ ടു വൺ നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് റോയിലെ ഇതെന്താണ് സെക്കൻഡ് കോളാണ് സെക്കൻഡ് റോയിലെ സെക്കൻഡ് കോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് റോയിലെ സെക്കൻഡ് കോളം എ ടു ടു നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് റോയിലെ തേർഡ് കോളം സെക്കൻഡ് റോയിലെ തേർഡ് കോളം എ ടു ത്രീ എക്സെട്ര എ ടു എൻ ഓക്കെ എക്സെട്ര നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ എത്ര റോസ് ഉണ്ട് എം റോസ് ഉണ്ട് എം റോസും എൻ കോളംസും അപ്പോൾ വൺ ഫസ്റ്റ് റോ സെക്കൻഡ് റോ എക്സെട്ര എംത്ത് റോ നമ്മൾ ഏത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എ എം വൺ എംത്ത് റോയിലെ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിലെ ഇത് എംത്ത് റോ ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിലെ എലമെൻറ്റ് എ എം വൺ എ എം ടു എക്സ് എ എ എം ത്രീ എക്സെട്ര എ എം എൻ എംത്ത് റോയിലുള്ള എൻത്ത് കോളത്തിലെ എലമെൻറ്റ് ഓക്കെ എക്സെട്ര ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ ജനറൽ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ എം റോസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ എൻ കോളംസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എം ബൈ എൻ ആയിരിക്കും എന്ത് ഈ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് എം ബൈ എൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്ത് ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ ജനറൽ ഫോം ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെ
കോളത്തിന്റെ ഏത് കോള ഏത് റോ ആണോ അതാണ് എന്ത് ഐ ജെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കോളമാണ് ഓക്കെ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് റോ ജെ എന്ന് പറയുന്നത് കോളം ഇപ്പൊ നമ്മള് എ ടു ത്രീ എടുത്തു എ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ മീനിങ് എന്താ സെക്കൻഡ് റോയിലെ തേർഡ് കോളത്തിൽ എലമെന്റ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് റോ സെക്കൻഡ് റോ സെക്കൻഡ് റോയിലെ തേർഡ് കോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ സെക്കൻഡ് റോയിലെ തേർഡ് കോളത്തിൽ എലമെന്റ് ആണ് എന്ത് എ ടു ത്രീ അപ്പൊ ജനറൽ ആയിട്ട് ഐത്ത് റോയിലെ ജയത്ത് കോളത്തിൽ എലമെന്റ് അതിന് നമ്മൾ എ ഐ ജെ എന്നാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇതിന് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു എ എന്നുള്ള മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പൊ മെട്രിക്സ് എനെ വേറൊരു രീതിയിൽ നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം റെപ്രസെന്റേഷൻ ഇതാണ് എ ഐ ജെ ഓക്കെ എ ഐ ജെ ആയിരിക്കും ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യാം ചെറിയൊരു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൽ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഈ വലിയ മെട്രിക്സ് നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ ഐക്കും ജേക്കും നമ്മൾ വൺ കൊടുത്ത എ വൺ വൺ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് കിട്ടും ഐക്ക് വണ്ണും ജേക്ക് ടുവും കൊടുത്ത എ വൺ ടു സെക്കൻഡ് എലമെന്റ് കിട്ടും എക്സെട്രാ ആ രീതിയിൽ പോകും ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മള് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വൺ ലെസ് താൻ ഒറിക്കൽ ടു ഐ ലെസ് താൻ ഒറിക്കൽ ടു ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് റോഡ എണ്ണാണ് ഇവിടെ റോ എന്താണ് എം ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഐ എന്നുള്ളത് വൺ മുതൽ എം ഓക്കെ ഒന്ന് മുതൽ എം വരെയുള്ള ഏത് റോയും ഏത് വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യാം ഐക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാം അതേപോലെ ജെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ കോളമാണ് ഓക്കെ വൺ ലെസ് താൻ ഒറിക്കൽ ജെ ലെസ് താൻ ഒറിക്കൽ ടു എൻ കോളത്തിന് എണ്ണം എന്താണ് എൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ ഈ രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു മെട്രിക്സിന്റെ ജനറൽ ഫോമിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു മെട്രിക്സിൽ ഫോർ എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഫോർ എലമെന്റ്സ് ഓർ ഫോർ എൻട്രീസ് ഇനി ഈ മെട്രിക്സിൽ മെട്രിക്സിന് ഏതൊക്കെ ഓർഡേഴ്സ് വരാം ഓക്കെ അതായത് ഇതിലെ നമ്പർ ഓഫ് റോസിന്റെയും നമ്പർ ഓഫ് കോളംസിന്റെയും എണ്ണം അത് നമ്മളോട് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ട്രിക്ക് ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം എന്ത് ഒരു മെട്രിക്സിലെ എത്ര എൻട്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് കാണാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അതിൻ്റെ റോൻ്റെയും കോളത്തിൻ്റെ എണ്ണം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോർ എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ നമ്പേഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഫോർ കിട്ടും നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്താണ് ഫോർ കിട്ടും ഓക്കെ അതേപോലെ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്താണ് ഫോർ കിട്ടും ഓക്കെ അതേപോലെ ടു ഇൻറ്റു ടു ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫോർ കിട്ടും അപ്പോൾ മെട്രിക്സിന് ഏതൊക്കെ ഓർഡർ വരാം വൺ ബൈ ഫോർ ഓർഡർ വരാം അതായത് ഒരു റോയും ഫോർ കോളംസും അതേപോലെ ഫോർ ബൈ വൺ ഉള്ള ഓർഡർ വരാം ഫോർ റോയും ഒരു കോളും അതേപോലെ വേറൊരു ഓർഡറാണ് ടു ബൈ ടു രണ്ട് റോയും രണ്ട് കോളും ഉള്ള മെട്രിക്സ് ആയിട്ടും വരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിലൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വൺ ബൈ ഫോർ മെട്രിക്സ് ചെയ്തതാണെങ്കിൽ ഒരു റോ വേണം അതേപോലെ നാല് കോളം വേണം ഓക്കെ ഒരൊറ്റ റോയെ പറ്റുള്ളൂ നാല് കോളം ഇപ്പോൾ വൺ ത്രീ സിക്സ് മൈനസ് ടു ഇതെന്താണ് ഒരു വൺ ബൈ ഫോർ മെട്രിക്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ വൺ ബൈ ഫോർ കാരണം എന്താ ഇവിടെ ഒരു റോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ റോൻ്റെ എണ്ണത്തിനാണ് വൺ ഇവിടെ ഫോർ കോളംസ് ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഓക്കെ ഇത് ഫസ്റ്റ് കോളം ഇത് സെക്കൻഡ് കോളം ഇത് തേർഡ് കോളം ഇത് ഫോർത്ത് കോളം ഓക്കെ ഓരോ കോളത്തിലും ഓരോ എലമെൻറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു റോയും നാല് കോളംസും ഉണ്ട് അപ്പം എന്താണ് ഇത് വൺ ബൈ ഫോർ മെട്രിക്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇതിലെ നമ്പർ ഓഫ് എൻട്രീസ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫോർ എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇതേപോലെ ഫോർ ബൈ വൺ നമ്മൾ എഴുതിയാൽ ഇപ്പം ഇതേ മെട്രിക്സിന് ആണ് നമുക്ക് വൺ ത്രീ സിക്സ് മൈനസ് ടു ഇതെന്താണ് ഇതൊരു ഫോർ ബൈ വൺ മെട്രിക്സ് ആണ് ഓക്കെ ഫോർ ബൈ വൺ മെട്രിക്സ് ആണ് ഇവിടെ ഫോർ റോസ് ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫോർ റോസിൻ്റെ ഒറ്റ കോളം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒറ്റ കോളം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഇതൊരു ഫോർ ബൈ വൺ മെട്രിക്സ് ആണ് ഇതിലെ എൻട്രീസ് എത്ര എണ്ണുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫോർ എലവൻസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ നമുക്ക് മറ്റൊരു മെട്രിക്സ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ വൺ ത്രീ സിക്സ് മൈ
വണ്ണോ വണ്ണിനേക്കാൾ വലിയ ഏത് നമ്പറും പറ്റും ഓക്കെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഐഡിയ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ പബ്ലിക് എക്സാമിന് സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൺസ്ട്രക്ട് എ ടു ബൈ ടു മാട്രിക്സ് ഹൂസ് എലമെൻസ് ആർ ഗിവൺ ബൈ എ ഐ ജെ ഈക്വൽ ടു ഐ പ്ലസ് ജെ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ടു ബൈ ടു മാട്രിക്സ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ അതിൽ എലമെൻസ് കിട്ടാനുള്ള ഒരു ഫോർമുല ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ഒരു ടു ബൈ ടു മാട്രിക്സ് എനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ജസ്റ്റ് ഈ രീതിയിൽ ജനറലായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു എ ഐ ജെ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു ഫോർമാറ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് എ ഇക്കൽ ടു എ വൺ വൺ എ വൺ ടു എ ടു വൺ എ ടു ടു ഇതെന്താണ് ഒരു ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ആണ് ഓക്കെ അതായത് രണ്ട് റോ ഉണ്ട് രണ്ട് കോൾ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എ എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഒരു ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ആണ് ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സിൻ്റെ ജനറൽ ഫോം ഇതാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എ വൺ വൺ എ വൺ ടു ഫസ്റ്റ് റോയിലെ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിലെ എലമെൻറ്റ് ഇത് ഫസ്റ്റ് റോയിലെ സെക്കൻഡ് കോളത്തിലെ എലമെൻറ്റ് ഇത് സെക്കൻഡ് റോയിലെ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിലെ എലമെൻറ്റ് ഇത് സെക്കൻഡ് റോയിലുള്ള സെക്കൻഡ് കോളത്തിലെ എലമെൻറ്റ് എ ടു ടു ഓക്കെ ഇന്ന് നമുക്കിതിലെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് എ വൺ വൺ എന്താണെന്ന് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ കൊടുത്താൽ മതി കൊടുക്കുന്ന ഇത്രയാണ് ഇവിടെ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഏത് റോൻ്റെ പൊസിഷൻ ആണ് ജെ എന്ന് പറയുന്നത് കോളത്തിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഇപ്പം എ വൺ വൺ കൊടുത്താൽ നമ്മൾ ഐക്ക് വൺ കൊടുക്കുക ജേക്കും വൺ കൊടുക്കുക എ വൺ വൺ ഐക്ക് വൺ കൊടുക്കുക ജേക്കും വൺ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എ വൺ വൺ എന്തായിരിക്കും ഐക്കും ജേക്കും വൺ കൊടുക്കുക വൺ പ്ലസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ദാറ്റ് മീൻസ് വൺ പ്ലസ് വൺ എന്താണ് ടു ആണ് ടു സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഫോർ ബൈ ടു നമുക്കറിയാം ടു ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ എ വൺ ടു നമ്മളിവിടെ പുട്ട് ചെയ്യാം എ വൺ ടു എ വൺ ടു അതായത് ഐക്ക് ഇവിടെ വണ്ണ് ജേക്ക് എന്താണ് ടു ഓക്കെ ഇക്വേഷനിൽ ഐക്ക് വണ്ണ് ജേക്ക് ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു വൺ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ത്രീ ആണ് ത്രീ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ ആണ് നയൻ ബൈ ടു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് എ ടു വൺ ഇവിടെ കൊടുക്കുക എ ടു വൺ അതായത് ഇവിടെ ഐക്ക് ടു കൊടുക്കുക ജേക്ക് എന്താണ് വൺ കൊടുക്കുക നമുക്ക് ടു പ്ലസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ ആണ് ത്രീ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ നയൻ ബൈ ടു നെക്സ്റ്റ് എ ടു ടു ഓക്കെ ഐക്കും ജേക്കും എന്താണ് ടു കൊടുക്കുക എ ടു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐക്കും ജേക്കും നമ്മൾ ടു കൊടുക്കുക ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ടു പ്ലസ് ടു ഫോർ ആണ് ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ടു ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് സിക്കൽ എയ്റ്റ് ഓക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം മെട്രിക്സിലെ ഈ കിട്ടിയ എൻട്രീസിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ കൊടുത്താൽ മതി എ വൺ വൺ എന്താണ് ടു ആണ് ഓക്കെ എ വൺ ടു എന്താണ് നയൻ ബൈ ടു എ ടു വൺ എന്താണ് നയൻ ബൈ ടു എ ടു വൺ നയൻ ബൈ ടു ഇനി എ ടു ടു എ ടു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കിട്ടിയത് എയ്റ്റ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മെട്രിക്സ് എന്തായിരിക്കും എ എന്നുള്ള മെട്രിക്സ് എന്താണ് ഈ മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇത് പബ്ലിക് എക്സാമിന് സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഒരു രണ്ട് മാർക്കിനെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മെട്രിസസ് അതായത് മെട്രിസസ് പല ടൈപ്പ് മെട്രിസസ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പാണ് കോളം മെട്രിക്സ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഓൺലി വൺ കോളം അതായത് ഒരു കോളം മാത്രമുള്ള മെട്രിക്സിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും കോളം മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ത്രീ ടു മൈനസ് മൈനസ് ത്രീ ഓക്കെ ഇതെന്താണ് ഇതൊരു മെട്രിക്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിലെന്താണ് ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു എന്ന് നെയിം കൊടുത്തു അപ്പോൾ എ എന്നുള്ള മെട്രിക്സിന് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ എത്രയാണ് ഇവിടെ ത്രീ റോ ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഇപ്പോൾ ത്രീ റോ ഉണ്ട് ത്രീ ബൈ വൺ ഒറ്റ കോളം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു കോളം മാത്രമുള്ള മെട്രിക്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും കോളം മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ 
അതായത് ഒരു റോ മാത്രമുള്ള മാട്രിക്സ് നമ്മൾ എന്ത് പറയും റോ മാട്രിക്സ് എന്ന് പറയും ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ബി ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഫൈവ് ഫോർ സീറോ വൺ ഇതെന്താണ് ഒരു റോ മാട്രിക്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇതിൽ ഒരു ഒരൊറ്റ റോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ എത്രയാണ് ഒരു റോ ഓക്കെ വൺ റോ കോൾ എത്രയാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫോർ കോളംസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു റോ മാത്രമുള്ള മെട്രിക്സ് നമ്മൾ എന്ത് പറയും റോ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ സോ ഇതാണ് കോളം മെട്രിക്സ് സോ ഇതാണ് റോ മെട്രിക്സ് നെക്സ്റ്റ് കാറ്റഗറി സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് ദാറ്റ് ഈസ് എം ഈക്വൽ ടു എൻ ഒരു മെട്രിക്സിലെ നമ്പർ ഓഫ് റോസിൻ്റെയും നമ്പർ ഓഫ് കോളംസിൻ്റെയും എണ്ണം സെയിം ആയാൽ അത്തരത്തിലുള്ള മെട്രിക്സ് നമ്മൾ എന്ത് പറയും സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ എ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഫോർ മൈനസ് ടു സീറോ ഇപ്പം ഇതെന്താണ് ഇതൊരു മെട്രിക്സ് ആണ് ഇതിൽ എത്ര റോസ് ഉണ്ട് വൺ ടു ടു റോസ് ഉണ്ട് ഇത്ര കോളംസ് ഉണ്ട് വൺ ടു ടു കോളംസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചറിയാൻ പറ്റും നമ്പർ ഓഫ് റോസും നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് രണ്ട് കോള രണ്ട് റോ ആണുള്ളത് രണ്ട് കോളം ആണുള്ളത് സോ എം എൻ എന്താണ് ഇവിടെ സെയിം ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് റോസും നമ്പർ ഓഫ് കോളംസും ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള മെട്രിക്സ് നമ്മൾ എന്ത് പറയും സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇതൊരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലല്ലേ ഉള്ളത് നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അതേപോലെ ബി ഈക്വൽ ടു വൺ സീറോ 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 വൺ സീറോ സീറോ ത്രീ ഫൈവ് ഓക്കെ ഈ ഒരു മെട്രിക്സ് ഈ ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ ഓർഡർ എത്രയാണ് ഇത് ഇവിടെ മൂന്ന് റോസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ മൂന്ന് കോളംസ് ഉണ്ട് സോ ത്രീ ബൈ ത്രീ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചറിയാൻ പറ്റും നമ്പർ ഓഫ് റോസും നമ്പർ ഓഫ് കോളംസും എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് ഓക്കെ ത്രീ ഈക്വൽ ടു ത്രീ സോ ഇതെന്താണ് മറ്റൊരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഐഡിയ നെക്സ്റ്റ് കാറ്റഗറി ഡയഗോണൽ മെട്രിക്സ് ഇപ്പോൾ എ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ടു മൈനസ് ഫൈവ് വൺ ഇതൊരു ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ആണ് ഈ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡയഗണൽ എന്നതുകൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഈ എലമെൻസ് ആണ് ത്രീ വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ എയുടെ ഡയഗണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ വൺ ആണ് ഓക്കെ അതേപോലെ ബി എന്നുള്ള എന്താണ് ഒരു ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് ആണ് ത്രീ റോസും ഉണ്ട് ത്രീ കോളംസും ഉണ്ട് ഈ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡയഗണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ടു ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ അതായത് ഇവിടെ മീൻ ചെയ്യുന്നത് എ വൺ വൺ എ ടു ടു എ ത്രീ ത്രീ എക്സെട്ര ഈ ടൈപ്പ് എലമെൻറ്റ്സ് ഇല്ലേ ഇതിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റോല ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഇത് സെക്കൻഡ് റോല സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് എ വൺ വൺ എ ടു ടു ആ ടൈപ്പ് എലമെൻറ്റ്സ് ഇല്ലേ അതിങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ പോകുന്ന എലമെൻറ്റ്സ് ഓക്കെ അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയഗണൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഒരു മെട്രിക്സിനെ ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഡയഗണൽ അല്ലാത്ത എലമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ എന്തായിരിക്കണം സീറോ ആയിരിക്കണം ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇപ്പോൾ ഈ എ എന്നുള്ള മെട്രിക്സ് എടുത്ത് ഇതിൻ്റെ ഡയഗണൽ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക ഡയഗണൽ അല്ലാത്ത ബാക്കിയുള്ള എലമെൻസ് ഒക്കെ സീറോ ആണെന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ ഡയഗണൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഡയഗണൽ എന്തും ആവട്ടെ സീറോ ആവട്ടെ നോൺ സീറോ ആവട്ടെ ഡയഗണൽ അല്ലാത്ത എലമെൻസ് ഒക്കെ എന്തായിരിക്കണം സീറോ ആയിരിക്കണം ഇപ്പോൾ ബി എന്നുള്ള മറ്റൊരു മെട്രിക്സ് ഇതിൻ്റെ ഡയഗണൽ നമ്മൾ നോക്കുക ഡയഗണൽ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സീറോ ആവട്ടെ നോൺ സീറോ ആവട്ടെ ഡയഗണൽ അല്ലാത്ത എലമെൻസ് ഒക്കെ എന്തായിരിക്കണം സീറോ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു മെട്രിക്സിന് ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഡയഗണൽ അല്ലാത്ത ബാക്കിയുള്ള എലമെൻസ് ഒക്കെ എന്തായാൽ മതി സീറോ ആയാൽ മതി ഓക്കെ ഫിഫ്ത്ത് കാറ്റഗറി സ്കേലാർ മെട്രിക്സ് ഒരു മെട്രിക്സിന് സ്കേലാർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അത് ആദ്യം എന്തായിരിക്കണം ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കണം അതായത് ഡയഗണൽ അല്ലാത്ത ബാക്കി എല്ലാ എലമെൻസ് എന്തായിരിക്കണം സീറോ ആയിരിക്കണം അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കണ്ടീഷനും കൂടെ ഉണ്ട് ഡയഗണൽ വല്ല വരുന്ന എലമെൻസ് എല്ലാം എന്തായിരിക്കണം സെയിം ആയിരിക്കും വേണം ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ എ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ സീറോ സീറോ മൈനസ് വൺ ഓക്കെ ഇതെന്ത് മെ മെട്രിക്സ് ആണ് ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് ആണ് കാരണം എന്താ ഡയഗണൽ അല്ലാത്ത എലമെൻസ് ഒക്കെ എന്താണ് ഇത് ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ് ഡയഗണൽ അല്ലാത്ത എലമെൻസ് ഒക്കെ എന്താണ് സീറോ ആണ് സോ ഇതൊരു ഡയഗണൽ
നെക്സ്റ്റ് ഒരു മാട്രിക്സിന് ഐഡൻറ്റിറ്റി മാട്രിക്സ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡയഗണൽ എലമെൻസ് എല്ലാം വൺ ആയിരിക്കണം അതുപോലെ നോൺ ഡയഗണൽ എലമെൻസ് എല്ലാം സീറോ ആയിരിക്കണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ ഈക്വൽ ടു വൺ സീറോ സീറോ വൺ ഓക്കെ ഈ മാട്രിക്സിൻ്റെ ഡയഗണൽ എലമെൻസ് എന്താണ് വൺ ആണ് ഓക്കെ ഡയഗണൽ എലമെൻസ് വൺ ആയിരിക്കണം നോൺ ഡയഗണൽ എലമെൻസ് ഒക്കെ എന്തായിരിക്കണം സീറോ ആയിരിക്കണം ഇതാണ് എന്ത് ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ഇത് ടു ബൈ ടു ഓർഡർ ഉള്ള ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ആണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ത്രീ ബൈ ത്രീ ഓർഡർ ഉള്ള ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ വൺ സീറോ 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 വൺ സീറോ 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 വൺ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചറിയാൻ പറ്റും ഡയഗണൽ എലമെൻസ് ഒക്കെ എന്താണ് വൺ ആണ് നോൺ ഡയഗണൽ എലമെൻസ് ഒക്കെ എന്താണ് സീറോ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഡയഗണൽ എലമെൻസ് ഒക്കെ വൺ ആയിരിക്കണം അത് മസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ ആണ് ഡയഗണൽ എലമെൻസ് എല്ലാം വൺ ആയിരിക്കണം നോൺ ഡയഗണൽ എലമെൻസ് എല്ലാം എന്തായിരിക്കണം സീറോ ആയിരിക്കണം അത്തരത്തിലുള്ള മാട്രിക്സിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഐഡൻറ്റിറ്റി മാട്രിക്സ് ഇതൊരു ഡയഗണൽ മാട്രിക്സ് കൂടിയാണ് കാരണം എന്താ ഡയഗണൽ അല്ലാത്ത എലമെൻസ് ഒക്കെ എന്താണ് സീറോ ആണ് അതേപോലെ ഇതൊരു സ്കേലാർ മാട്രിക്സ് കൂടിയാണ് കാരണം എന്താ ഡയഗണൽ എൻട്രിക്സ് സെയിം ആണ് നോൺ ഡയഗണൽ എലമെൻസ് ഒക്കെ സീറോ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്തായിരിക്കും സ്കേലാർ മെട്രിക്സ് ആണ് ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് ഫോർ ബൈ ഫോർ ഉള്ള മെട്രിക്സ് ചോദിച്ചാൽ സി ഈക്വൽ ടു വൺ സീറോ 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 വൺ സീറോ 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 വൺ സീറോ 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 വൺ ഇതാണെന്ത് ഫോർ ബൈ ഫോർ ഓർഡർ ഉള്ള ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ഓക്കെ ഡയഗണൽ എലമെൻസ് ഒക്കെ എന്താണ് വൺ ആയിരിക്കണം ബാക്കി നോൺ ഡയഗണൽ എലമെൻസ് ഒക്കെ എന്തായിരിക്കണം സീറോ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് കാറ്റഗറി സീറോ മെട്രിക്സ് ഒരു മെട്രിക്സിന് സീറോ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അതിൽ എല്ലാ എലമെൻസും എന്തായിരിക്കണം സീറോ ആയിരിക്കണം ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ എ ഈക്വൽ ടു സീറോ 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 ഇതെന്താണ് ഒരു സീറോ മെട്രിക്സ് ആണ് ഈ മെട്രിക്സിലെ എല്ലാ എലമെൻസും എന്താണ് സീറോ ആണ് നെക്സ്റ്റ് മറ്റൊരു മെട്രിക്സ് ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ 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 ഇതെന്താണ് ഇത് മറ്റൊരു സീറോ മെട്രിക്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് കാരണം എന്താണ് എല്ലാ എലമെൻസും എന്താണ് സീറോ ആണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ എല്ലാ എലമെൻസും സീറോ ആയിട്ടുള്ള മെട്രിക്സ് നമ്മൾ എന്ത് പറയും സീറോ മെട്രിക്സ് ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ ടു ബൈ ടു ആണ് ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ ത്രീ ബൈ ത്രീ ആണ് നമ്മളോട് വൺ ബൈ വൺ ഓർഡർ ഉള്ള ഒരു മെട്രിക്സ് ചെയ്താൽ പറഞ്ഞാൽ സീറോ മെട്രിക്സ് സീറോ ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ വൺ ബൈ വൺ ആയിരിക്കും ഒരു റോയും ഒരു കോളും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് സീറോ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഐഡിയ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇവിടെ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആണ് സ്ക്വയർ ആവണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവുമില്ല ഇപ്പം എന്താണ് സീറോ 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 ഇതെന്താണ് ഇതൊരു സീറോ മെട്രിക്സ് ആണ് ഇതൊരു റോ മെട്രിക്സ് ആണ് അതേപോലെ ഒരു സീറോ മെട്രിക്സ് ആണ് അതേപോലെ സീറോ സീറോ ഇതെന്താണ് ഒരു കോളം മെട്രിക്സ് ആണ് അതേപോലെ ഇതൊരു സീറോ മെട്രിക്സ് ആണ് അതായത് എല്ലാ എലമെൻസും സീറോ ആയിട്ടുള്ള മെട്രിക്സിന് സീറോ മെട്രിക്സിന് മീനിങ് ഉള്ളൂ ഏത് ഓർഡറും ആവാം ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ എത്രയാണ് വൺ ബൈ ത്രീ ഓക്കെ വൺ റോ ത്രീ കോളം ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ എത്രയാണ് ടു റോ വൺ കോളം ടു ബൈ വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓർഡർ പ്രശ്നമല്ല ഫുൾ എൻട്രീസ് എന്തായാൽ മതി ഫുൾ എലമെൻസ് സീറോ ആയാൽ മതി അത്തരത്തിലുള്ള മെട്രിക്സ് ആണ് സീറോ മെട്രിക്സ് ഈക്വാലിറ്റി ഓഫ് മെട്രിക്സസ് രണ്ട് മെട്രിക്സ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയാം ഓക്കെ അതൊക്കെ ആ പറയാൻ പറ്റുക ഇപ്പോൾ എന്നുള്ളൊരു മെട്രിക്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ടു ത്രീ ഫോർ മൈനസ് വൺ ഓക്കെ ഇതേപോലെ മറ്റൊരു മെട്രിക്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഈ രണ്ട് മെട്രിക്സ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അതായത് എ ഈക്വൽ ടു ബി എ എന്നുള്ള മെട്രിക്സും ബി എന്നുള്ള മെട്രിക്സും ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ എയുടെ ഫസ്റ്റ് റോല ഫസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കണം ബിയിലെ ഫസ്റ്റ് റോല ഫസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് ഓക്കെ അതായത് ടു തന്നെ ആയിരിക്കണം ഇവിടെ വരുന്നത് ഇനി ഇവിടെ ത്രീ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം ഇവിടെയും ത്രീ ആയിരിക്കണം ഇവിടെ ഫോർ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫോർ ആയിരിക്കണം ഇവിടെ മൈനസ് വൺ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കണം അതായത് രണ്ട് മെട്രിക്സ് എയും ബിയും ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീനിങ് ഇതാണ് കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെൻസ് എന്തായിരിക്കണം ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെൻസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ 
അതേപോലെ മറ്റൊരു മെട്രിക്സ് ബി ഉണ്ട് എക്സ് ത്രീ വൈ ഫൈവ് ഇസറ്റ് ഓക്കെ എന്നുള്ള മെട്രിക്സ് ഏതാണ് ടു ത്രീ ഫൈവ് സീറോ ബി എന്നുള്ള മെട്രിക്സ് എക്സ് ത്രീ ഫൈവ് ഇസറ്റ് എ ഈക്വൽ ടു ബി എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഓക്കെ എ ബിയും ഈ രണ്ട് മെട്രിക്സ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ടു ഈക്വൽ ടു എക്സ് ആയിരിക്കണം അതായത് ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കണം ടു ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ഓക്കെ ഇവിടെ ത്രീ ആണ് ഇവിടെ ത്രീ ആണ് ഇവിടെ ഫൈവ് ആണ് ഇവിടെ ഫൈവ് ആണ് സെറ്റ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കണം സീറോ ആയിരിക്കണം സെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സിന് ടുവും സെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോയും ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എയും ബിയും ഈ രണ്ട് മെട്രിക്സ് എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ എ ഈക്വൽ ടു ബി ഇഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ ഇവിടെ എക്സ് ടുവും സെറ്റ് സീറോയും കൊടുത്താൽ മാത്രമേ എന്താവുള്ളൂ എയും ബിയും ഈക്വൽ ആവുള്ളൂ ഓക്കെ അത് മീൻ ചെയ്യുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെൻസ് തമ്മിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെൻസ് എന്തായിരിക്കണം ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം അതാണ് ഈക്വാലിറ്റി ഓഫ് മെട്രിസസ് കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ദി വാല്യൂസ് ഓഫ് എ ബി സി ആൻഡ് ഡി ഫ്രം ദി ഫോളോവിങ് ഇക്വേഷൻ നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന് എ ബി സി ആൻഡ് ഡിയുടെ വാല്യൂസ് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ഇതൊരു മെട്രിക്സ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ടു എ പ്ലസ് ബി എ മൈനസ് ടു ബി ഫൈവ് സി മൈനസ് ബി ഫോർ സി പ്ലസ് ത്രീ ഡി ഇതെന്താണ് ഒരു ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ആണ് അതേപോലെ ഈ മെട്രിക്സ് എന്തിന് ഈക്വൽ ആണ് ഈ മെട്രിക്സിന് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മാട്രിക്സ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് എ ബി സി ഡിയുടെ വാല്യൂസ് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം സോ നമുക്കറിയാം രണ്ട് മാട്രിക്സ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞതിന് മീനിങ് എന്താ കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെൻസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതായത് ടു എ പ്ലസ് ബി ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആയിരിക്കും എ മൈനസ് ടു ബി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ ആയിരിക്കും ആ രീതിയിലായിരിക്കും ഇക്വേഷൻസ് ഓക്കെ സോ ടു എ പ്ലസ് ബി ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഓക്കെ അതേപോലെ എ മൈനസ് ടു ബി ഈക്വൽ ടു എ മൈനസ് ടു ബി ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും മൈനസ് ത്രീ ആയിരിക്കും നമുക്കറിയാം ഇത് രണ്ടും എന്താണ് എയും ബിയും ഉള്ള ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഇത് സോൾവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എയുടെ ബിയുടെയും വാല്യൂസ് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ സോ ഇവിടെ കോഫിഷ്യൻസ് ഈ ഈക്വൽ ആക്കുക ഇവിടെ എയുടെ കോഫിഷ്യൻസ് എന്താണ് ടു ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടു ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തതിനെ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് ടു ആകുമ്പോൾ ഇത് എന്തായിരിക്കും ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഫോർ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ അത് സിക്സ് ആയിട്ട് വരും ഓക്കെ സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഒന്നുകിൽ ആഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക ടു എ മൈനസ് ടു എ എന്തായിരിക്കും സീറോ ബി മൈനസ് മൈനസ് ഫോർ ബി അപ്പോൾ ബി പ്ലസ് ഫോർ ബി ഫൈവ് ബി ഈക്വൽ ടു ഫോർ മൈനസ് മൈനസ് സിക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ് ടെൻ ആയിട്ട് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ആണെങ്കിൽ ബി എന്താണ് ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ടു ഓക്കെ ബിയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് ടു ആണെന്ന് കിട്ടി സോ ബിയുടെ വാല്യൂ ടു എന്നുള്ളത് ഇവിടെ കൊടുക്കുക ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുക ടു എ പ്ലസ് ബിയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് ടു ആണ് ഓക്കെ ടു ഈക്വൽ ടു ഫോർ ടു എ എന്താണ് പ്ലസ് ടു നോട്ട് വയൽ മൈനസ് ടു ആവും സോ ടു എ ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് വരും ഓക്കെ സോ എ ഈക്വൽ ടു ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് വൺ ആണ് സോ എയുടെ വാല്യൂ വൺ ആണ് ബിയുടെ വാല്യൂ ടു ആണ് ഇതേപോലെ ഫൈവ് സി മൈനസ് ഡി എന്താണ് ഫൈവ് സി മൈനസ് ഡി ഈക്വൽ ടു ലെവൻ ആയിരിക്കും ഫോർ സി പ്ലസ് ത്രീ ഡി എന്തായിരിക്കും ട്വൻറ്റി ഫോർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇതേപോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഈക്വേഷനെ സോൾവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഡിയുടെ കോപ്ഷൻ എന്താണ് മൈനസ് വൺ ആണ് ഇവിടെ ഡിയുടെ അത് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം ത്രീ ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്താവും ഫിഫ്റ്റീൻ ആവും ഇവിടെ ഉള്ളത് എന്താവും ത്രീ ആവും ഇവിടെ ത്രീ ഉള്ളത് എന്താവും ലെവൻ ഇൻറ്റു ത്രീ തേർട്ടി ത്രീ ഓക്കെ സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഈക്വേഷൻ ആഡ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യും മൈനസ് ത്രീ ഡി പ്ലസ് ത്രീ ഡി എന്താവും സീറോ ആയിപ്പോകും സോ ആഡ് ചെയ്താൽ
ओके फोर इंटू थ्री ट्वेलव ट्वेलव माइनस ट्वेलव आऊँ सो थ्री डी ईक्ल टू इत ट्वेलव आऊँ ट्वेलव अब ट्वेंटी फोर माइनस ट्वेलव ट्वेलव डी ईक्ल टू ट्वेलव बै थ्री ट्वेलव बै थ्री एत्र फोर ओके अब सी वालू थ्री आी वालू फोर ओके अब ई रु मैट्रिक्स ईक्वल आई ए वालू वण बी वालू टू आम सी थ्री आम डी फोर आम अगर वालूस को मैट्रिक्स ईक्वल आवलो सो नमुके बी सी डी वालूस फैंड ओके 